ఏ వేలు మధ్యన సంధి ఉంది అని మనమైతే కొంతమందికి ఏ మతము ఏ కులము ఏ ప్రాంతము ఏ వ్యక్తి అన్న వ్యత్యాసం లేకుండా ఆ సందులు పూడ్చటానికి ఒక ఉంగరం పెట్టు అంటాం అయితే వెండిది లేదా పంచలోహాలది లేదా సువర్ణాన్ని ఏదైనా ఒకటి పెట్టండి అని అంటాం అంటే అది పూరింపబడింది పూర్తబడింది దాని యొక్క ఫలితం దుష్ట ఫలితం అయితే ఉంటుందో అది సుష్ట ఫలితం అయితే వాడుకోవచ్చు తప్పేం లేదు కానీ అది కొందరు నచ్చకపోవచ్చు కదా ఈ దాన ధర్మాలు జాతకులము అంటే మనకే వర్తిస్తుంది కానీ మన యొక్క ప్రభావం కుటుంబ సభ్యుల మీద కూడా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్లకు నష్టం వాటిల్లకుండా ఉండటానికి కాబట్టి అక్కడ పూరించాలి దీనికి కులము మతము ప్రాంతము ఏది అడ్డురాదు ఇక మిగతా వ్యక్తులు కొంతమంది మన భారతీయులైతే పుష్యరాగం పెట్టువనం కనక పుష్యరాగం పెట్టువనం ఇంద్రనీలం పెట్టువనం ఈ చిట్కెన వేలుగింత ఒకవేళ చిట్టు చిట్టు వేలు అంటే కనిష్ట ఇదిగా ఉంటే ఏదో అంటే ఆయా గ్రహ లోపాన్ని బట్టి తానున్నటువంటి స్థానాన్ని బట్టి అంటే లగ్న ప్రకారంగా నిర్ణయించి ఆ ఉంగరాన్ని చెప్తుంటాను కొంతమందికి ఏ మహర్దేశం నడుస్తుందో వాటిని పెడుతుంటాను లోపభూషితంగా ఉంటాన్ని పెట్టాలి కానీ అదే ప్ర ఇది సపోజ్ మీకు శుక్రుడు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉన్నాడు మళ్ళీ ఒక దానికి ఒక వజ్రం దొడిగినాం అనుకోండి లేదా ఎక్కడన్నా మన శరీరం లోపల వజ్రాన్ని మనం పెట్టినాం అనుకోండి అది ఏమవుతుంది ఆ శృంగారం పెరిగిపోతుంది ఆయన యొక్క కారకాలు వర్తిల్లుతాయి భోగభాగ్యాలు కూడా అనుభవిస్తాడు కాదు అని అనలేము కాకపోతే ఒకవేళ కొద్దిగంత తక్కువగా ఉన్నట్టుంటే ఆ చక్రము ఎంత వేగంగా అయితే తిరగాలనో ఆ వేగంగా తిరుగుతూ లేనప్పుడు ఆ ఉంగరాన్ని సాధారణంగా జ్యోతిష్కుడు చెప్తుంటారు అది ధరించడం వలన కిరణాలు ఆ గ్రహ కారకాలు గ్రహ కాంతి ఈ యొక్క ఉంగరము ద్వారా ఈ వ్రాయి ద్వారా వేరులోకి ప్రవేశించి మధ్యన అందుకోసం బంగారానికి రాయికి మధ్యన రంధ్రం ఉండాలి వాటి ద్వారా ఆ చక్రం వికసింపబడేటట్టుగా ఉంటుంది అది వేగాన్ని పెంచుకుంటుంది వేగం పెంచడం వలన రక్త వృద్ధి వలన ఆ యొక్క కారకం ఇతోధికంగా వర్తిల్లుతుంది ఈ రకంగా చెప్తారు కాబట్టి కేవలం కేవలం రూప సౌష్ణవాల్ని అంటే సహజ సిద్ధమైనటువంటి రూపాలనే కాదు వాటిని మనం సొంపులు అంటాం కుదురు దిగితే దింపులు అంటాం కుదురు పెరుగుతే పెంపులు అంటాం రెండు ఒకవేళ ఇంత ఒకవేళ ఒకవైపు వాలింటే ఒక కుదురు ఒకవైపు వాలి పక్కకు వాలి సంకీర్ణమై లేదా విస్తీర్ణమై పక్కనకు జరిగినా కానీ అవి వంపులు అని ఈ రెండు వేళ్ల మధ్యన ఉంటే సందులు అని వేళ్లకు వేళ్లకు ఇట్లా ఒక బల్లపైన లేదా మరొక సమతలంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం లోపల వేళ్ళు సహజ సిద్ధంగా మనం పెట్టినప్పుడు ఏ వ్యత్యాసం కలిపితే వాటిని వ్యత్యాసాలు అని ఇన్ని రూపాలలో వేరు వేరు ఫలితాన్ని మనం చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది అంటే ఒకవేళ తర్జని పెరిగింది అనుకోండి గురు కారకాలు వర్ధిల్లు పడతాయి మధ్యమా పెరిగింది అనుకోండి ఆయు కారకుడు కాబట్టి ఆయుష్యు పెరుగుతుంది ధన సంపన్నత ఉంటుంది అనామిక పెరిగింది అనుకోండి కీర్తి ప్రతిష్ఠలు ఉంటాయి గౌరవాలు ఉంటాయి చక్కని చదువు అవుతారు కానీ ఇది సంతానానికి కూడా ఒక్కొక్కసారి వర్తింపబడుతుంది ఒక పెద్ద కొంతమంది వ్యక్తులు ఈ తర్జని అనామిక వీటి ఎత్తుని బట్టి సంతానాన్ని గురించి కూడా చెప్పారు ఏ వ్యక్తికైతే సహజ సిద్ధమైనటువంటి రూపాలు కాకుండా తర్జని రవ్వంత ఎత్తుగా ఉంటుందో కొద్దిగా ఎత్తుగా ఉంటుందో వారికి ఒక స్త్రీ సంతానం అధికమని అదే ప్రకారంగా అనామిక ఎవరికైతే ఒక ఎత్తుగా ఉంటుందో వారికి పుత్ర సంతానం ఎక్కువ అని రెండు సమానంగా ఉంటే ఇద్దరు సమానమని ఈ అనామిక మధ్యమాంగుడి యొక్క మొదటి కణుపుకు దిగి ఉండటం కుదురు దిగిపోవటం వలన కాస్తమా సహజంగానే కుదురు బాగుండి ఆ అనామిక చిన్నగా ఉంటే కొన్ని విషయాలలో దుష్ట ఫలితాలు చెప్తారు వేళ్లను ఈ సొంపులు వంపులు దింపులు పెంపులు సందులు విస్తరించటాలు కాకుండా చూసినప్పుడు మనకు కొన్ని వేళ్ళు పొట్టిగా కొన్ని వేళ్ళు మధ్యమంగా కొన్ని వేళ్ళు పొడువుగా కనిపిస్తాయి ఎట్లా ఏర్పాటు చేస్తాం పొట్టి వేళ్ళు ఇది అని ఇవి ఒక్కసారి వట్టి కంటితో కొలువండి అర చేయి భాగాన్ని కంటే వేళ్ళు చిన్నగా కనిపిస్తే అవి పొట్టి వేళ్ళుగా భావించాలి 
ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఈ చేతిని ముడిచినప్పుడు కుజభాగం వరకు మాత్రమే ఇంకా పై భాగం వరకు మాత్రమే సహజ సిద్ధంగా వంగితే అంతవరకు మాత్రమే విస్తరించి ఉంటే అంతవరకు మాత్రమే వ్యాపించి ఉంటే అంతవరకు మాత్రమే ఎదిగి ఉంటే అవి పుట్టి వేళ్ళ కింద లేక ఏ వేళనైతే ముడవటం వలన దాదాపు కుజ బెల్ట్ అంటే మార్స్ బెల్ట్ ఏది ఉంటుందో అది దాటి ఉంటుందో అవి మధ్యమాంగులి కింద లెక్క అవి అంటే అంత పొట్టి కాదు అంత పొడుగు కాడు మధ్యమైనటువంటి వేళ్ళుగా భావించాలి ఏ వేళ్లను ముడవటం వలనైతే శుక్రభాగాన్ని చంద్రభాగాన్ని సగం వరకు ముంచుతుందో కావాలి అని కాకుండా సహజ సిద్ధంగా ముడవటం వలన ఈ యొక్క రెండింటినీ సగ భాగం వరకు లేదా సగానికి దరిదాపు భాగం వరకు ఆక్రమించి ఉంటాయో వీళ్ళు అవి పొడుగు వేళ్ళ కింద లెక్క ఈ పొట్టి వేళ్ళు ఎవరైతే ఉంటాయో గట్టి వాళ్ళు అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే పట్టుదలలు ఎక్కువ ఈ పని చేయాలి అంటే చేయాలి కావాలి అంటే కావాలి అంత పట్టుదలగా ఉంటారు కాకపోతే తేడా ఎక్కడ వచ్చింది అంటే ఈ పట్టుదలలు ఈ సహాయ సహకారాలు తనకే వర్తించాలి ఒకరికి వర్తించకూడదు అంటే కాస్త స్వార్థ పనులు అని అన్నట్టు తనకు మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటారు ఆ యొక్క పట్టుదలని తనకు మాత్రమే ఆ యొక్క ధన సంపత్తులు వర్తిల్లాలి అని అనుకుని తను రైట్ ఎవరికైతే మధ్యమంగా ఉంటుందో వాళ్లలో ఉదారత ఉంటుంది కొద్ది పిసినారితనం ఉంటుంది పట్టుదలలు ఉంటాయి విడుపుదలలు ఉంటాయి అంటే ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటారు అంత కఠిన చిత్తులు కాదు అంత పట్టుదల గలవాళ్ళు కాదు అవసరం అనుకుంటే తననా వాళ్ళు అనుకుంటే ఇక్కడ ఉపకారం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు సహజంగా కొద్ది ఫ్లెక్సిబుల్గా కూడా వాళ్ళు ఉంటారు అది మధ్యమ అంగుళ్యాలు ఎవరికింత చాలా పొడుగు వేళ్ళు ఉంటాయో అంటే చంద్రమండలం శుక్రమండలం అర్ధభాగం వరకు వ్యాపించి ఉంటాయో చాలా ఉదారంగా ఉంటారు దానాలు ధర్మాలు యాత్రలు భోగభాగ్యాలు సకల సౌక్యాలు బుద్ధి విషయాలు కానివ్వండి ధనం విషయాలు కానివ్వండి సహాయ సహకార విషయాలు విషయాలు కానివ్వండి బంధువులు కానివ్వండి మిత్రులు కానివ్వండి ఇటువంటి వాళ్ళని మంచి మిత్రులు కూడా భావించవచ్చు మంచి మిత్రులు ఎవరండి డాలు తీరుంటారు వాళ్ళు యుద్ధం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ముందు కల్పిస్తారు మనిషికి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అప్పుడు సహాయపడతారు మిగతా సమయాలలో కనబడరు శుభకార్యాలు రాకపోవచ్చు అశుభ కార్యాలకు వచ్చి సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉంటారు అటువంటి ఉదాత్తమైనటువంటి ఇప్పుడు ఒక కొత్త ధరం ఉంటుంది నిజమైనటువంటి మిత్రులు ఎట్లా ఉంటారు అంటే సున్నం తీరు పసుపు తీరు కాదు ఈ రెండు కలిస్తే పారాని రంగు ఎట్లవుతుందో ఆ మిత్రుడు కొంత తన స్వభావాన్ని తీసేసి ఈ మిత్రుడు తన స్వభావాన్ని కొంత కాదని రెండు కలపటం వల్ల ఒక కొత్త స్వభావానికి జన్మమిస్తారు పారాణి ఏ రకంగానైతే వస్తుందో ఇక అటువంటి వాడు నిజమైన మిత్రుడు పాల ఉదాహరణ తీసుకోండి మీరు పాలు నీళ్లు కలిసి ఉంటాయి మనం మరిగించటం వలన వేడి వేయటం వలన నీళ్లు ఎగిరిపోవటం వలన అది కోపానికి వస్తుంది పొంగుతుంది బురు 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 పైకి పొంగుతుంది మళ్ళీ కొద్దిగా నీళ్లు తల్లండి మళ్ళీ శాంతపడుతుంది అన్నట్టు అంటే తననా వాళ్లకు తన మిత్రులకు ఎటువంటి ఆపద వాటి లేదా సహాయ సహకారాలు అందించేటువంటి గొప్ప గుణం ఈ యొక్క పొడుగు వేళ్ళలో వాళ్ళలో ఉంటుంది ఈ వేళ్ళలో కూడా మీకు తేడా చూడండి ఈ వేళ్ళు తీసినప్పుడు కొందరి వేళ్ళు సహజంగానే కొద్దిగా ఇట్లా లోపలికి ఎంత ప్రయత్నించినా సహజంగా వ్యాపించి ఉండయి లోపలికి వంగి ఉంటాయి కొంతమంది వాళ్ళు పరాన్న భుక్కులు ఒకరి మీద ఎక్కువ ఆధారపడి ఉంటారు అన్నట్టు స్వార్థంగా ఉంటారు సంకుచితంగా ఆలోచిస్తారు నిర్ధరుడుగా ఉంటారు మానసిక స్థితి లోపభూయిష్టంగా ఉంటుంది ప్రతిదీ తన స్వార్థాన్ని గురించే చేస్తారు ఒకరికి సహాయం చేయాలి అన్నప్పుడు మనకు సహాయం కావాలి అంటే అడుగుతాం కానీ ఒకరికి సహాయం చేయాలంటే వెనుక ముందు అయ్యేటువంటి తత్వం గలవాళ్ళు ఎవరికైతే సహజంగా ఈ వేళ్ళు అరచేయి వైపు అంగు ఉంటాయో అంటే ఎంత చేసినా ఇట్నే ఉంటాయి అది వ్యాధి వలన కాకూడదు సుమా సహజ సిద్ధంగా మాత్రమే ఉండాలి చలి వలన కూడా కాకూడదు చలి బాగా పెట్టడం వలన చలి ప్రాంతం లోపల ఈ వేళ్ళు సహజంగా లోపలి వంగుతాయి భౌగోళిక పరిస్థితుల్లో దేశకాల పరిస్థితుల్లో వ్యాధులో 
మందుల వాడకము ఒక భయము దీనివల్ల లోపటికి వేళ్ళిపోవటం ఇట్లా కాకుండా సహజ సిద్ధంగా మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండి ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి స్థితి నుంచి లోపటికి ఎప్పుడైతే వంగి ఉంటాయో వాడు స్వార్థపరుడు అని చెప్పవచ్చు పరాన్న బుక్కు ఒకరి మీద ఆధారపడే బతుకుతాడు కొంతమంది భార్యలను ఉద్యోగులు చేయబట్టారు తాము మాత్రం కాలిందో కాలుగుతుంటారు పొద్దంత భోజనాలతో రాత్రంత నిద్రలతో నిగడతాడు కనక నిగ నిభపు బ్రతుకు గవ్వకు కొరగాదు వాళ్ళ జీవితం ఎందుకు కొరగాదు కొంతమందికి ఇవే వేళ్ళు ముందే వైపు వెనుకకు వంగి ఉంటాయి ఇది కనబడటం తక్కువే కానీ కొంతమందికి నూటికో కోటికో ఒకళ్ళ చొప్పున అక్కడ 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 అట 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 మనకు తారసపడుతుంటారు వీళ్ళు నిజంగా నిస్వార్థ పనులు ఒకరికి ఎక్కువ సహాయం చేయాలి ఎవరికి ఏ సహాయం పడ్డ పిలవటం పూర్తి కాకముందు ఎస్ ఐఆమ్ ప్రెజెంట్ అనే స్థితి లోపట వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరి వేళ్ళైతే వెనక వైపు అంటే కరపుష్ట భాగం వైపు అంటే ముందే వైపు వంగి ఉంటాయో అదే ప్రకారం ఈ బొటన వేలు కూడా చూడండి ఈ బొటన వేలు కొంతమందికి ఎప్పటికిట్నే ఉంటాయి ఎంత ప్రయత్నించే ఇటు రావు కొంతమందికి ఏదో కావాలి అని చేసుకుంటే తప్ప కొంతమంది బొటన వేలు ఇట్లా వంచితే ఇక్కడికి తాకే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎవరి బొటన వేలైతే అరచేయి వరకు వ్యాపించి ఉంటుందో అంటే వంగి ఉంటుందో వాళ్ళు ని నిస్సంశయంగా పరాన్న భుక్కులే ఒకరి మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటారు తప్ప ఏమీ చేయలేరు ఆస్తి పాస్తులుంటే కూర్చుండి తింటే కొండలు కరుగుతాయని అంటారే ఎంత ఆస్తి అయినా తరిగిపోతుంది తప్ప వాళ్ళు ఒక పని చేయరు వాళ్ళు పరాన్న భుక్కులు భార్య ఆధారితులు బంధు ఆధారితులు మిత్రాధారితులు తప్ప స్వయం కాళ్ళ మీద అర్జనా శక్తి వాళ్ళకు ఉండదు కొంతమందికి వెనుకకు వంగి ఉంటుంది ఇట్లా ఇది మంచి ఆలోచన శక్తినిస్తుంది తర్కత ఇస్తుంది సతర్కంగా ఉంటాడు న్యాయోచితంగా ఉంటాడు క్రమబద్ధంగా ఉంటాడు దానము ధర్మము ఉచితము అనుచితము న్యాయము అన్యాయము ఇటువంటి అన్ని విషయాలు తెలిసినటువంటి వ్యక్తులకు ఈ యొక్క బొటన వేలు వెనుకకు వంగి ఉంటుంది విచిత్రంగా ఈ బొటన వేలు ఇక్కడికి తాకే వ్యక్తులు కూడా అంటే ఇట్లా వంచటం వలన సుమ ఇక్కడికి కూడా కొంతమందికి తాకుతుంది అట్లా తాకటం వలన అవసరానికి మించినటువంటి దాన ధర్మాలు దీనివల్ల కుటుంబ సభ్యుల మీద దాని ప్రభావం పడుతుంది తననా వాళ్ళకి ఏం చేయకున్నా కర్ణుడు ఎడవ చేతనే తీసేసి బంగారం ఇచ్చినట్ట బ్రాహ్మణ అన్నట్టు ఇట్లా ఎడవ చేత ఇవ్వకూడదు కుడి చేత ఇవ్వాలి అని ఈ ఎడవ చేతి నుంచి కుడి చేతిలో తీసుకుంటే ఎంత నాకు ఆలోచన మారిపోతుందో ఇస్తానో ఇవ్వనో కూడా నాకు తెలియదు కదా కాబట్టి ఆలోచన వచ్చేసి ఇచ్చేస్తున్నా అన్నట అంటే ఇవ్వటమే తెలుసు తప్ప తీసుకోవటం వాళ్ళకు తెలియదు కొంతమంది వ్యక్తులకు ఇది చాలా కఠినంగా ఉంటుంది ఇటు వంచినా వంగదు ఇటు వంచినా వంగదు చాలా కఠిన స్వభావాలు మొండి వాళ్ళు జగమొండు అంటామే ఇటువంటి వాళ్ళే ఉంటారు ఈ బొటన వేరు ఆకారాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది కొంతమందికి చతురస్రములు ఉంటుంది విద్యాబుద్ధులు వినయ విధేయతలు ధన సంపద సంపన్నత ధనము మానము పదవి గౌరవము హోదా అన్నిట్లో గొప్పవారయ్యే ఉంటారు సన్నగా ఉంటుంది మంచి కళాకారులై ఉంటారు ఇది మందంగా ఒక బాల్ బోర్ విశాలంగా ఉంటుంది బాల్ బాల్ ఉంటుంది చూసిందా వాళ్ళ గురించి అటువంటి వ్యక్తులకు సాధారణంగా ఎంత దూరం ఉంటే అంత మంచిది ఏం చేస్తాడో ఆయనకి తెలియదు తాను ఏమి చేసుకునే తెలియదు ఒకరికి ఏమి చేసి తెలియదు అంటే క్షణిక ఉద్రేకులు అన్నట్టు క్షణాన్ని ఏం చేస్తారో వాళ్ళకి తెలియదు ఇటువంటి వ్యక్తులలో హత్య చేసే వ్యక్తులు కూడా కొంతమంది ఉంటారు అందరికీ కాదు విచిత్రం ఏమిటంటే నేను ఇట్లు ఇట్లా బాల్ బోర్లించినట్టు ఒక బాల్ గోళి ఏ రకంగా అయితే ఉంటుందో ఈ బొటన వేలు గుండ్రగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుని నేను చూశాను న్యాయానికి కొద్దిగా భయం ఉంది అరే ఇటువంటి వ్యక్తి అయిన ఏమిటి అని విచిత్రం ఏమిటంటే వాళ్ళ తండ్రికి ఉంది ఇట్లే వాళ్ళ తాతకు ఉండేదట ఇక మరి కలిగే కుమారునికి ఉంటుందా ఉండదు నాకు తెలియదు కానీ మొత్తానికి వంశ పరంపరంగా ఒకవేళ అది లక్షణం అయితే మాత్రం పొరపాటు కాదు సున్నిత హృదయంగానే గొప్పగానే మంచి పదవి బాధ్యత ఉంటారు ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే అట్లా ఉంటే భయపడాలి తప్ప అందరికీ భయపడాల్సిన పట్టలేదు ఇది 
అనుపాతాలు వంపులు పెంపులు దింపులు వ్యత్యాసాలు సందులు కాకుండా వాటి యొక్క విన్యాసాన్ని బట్టి కూడా లోపటి వంగి ఉన్నాయా బయటికి వంగి ఉన్నాయా కఠినంగా ఉన్నాయా పెద్దగా ఉన్నాయా మధ్యమంగా ఉన్నాయా చిన్నగా ఉన్నాయా ఈ లక్షణాలని గురించి కూడా సాముద్రిక శాస్త్రం లోపల 